Il leader della Lega Matteo Salvini sarà giovedì 6 febbraio a Reggio Calabria per partecipare ad una manifestazione pubblica. Una visita ha spiegato lo stesso Salvini in un video su Facebook per ringraziare gli elettori calabresi per il risultato alle regionali del 26 gennaio scorso. Il leader della Lega parteciperà ad una manifestazione al Teatro Odeon in programma alle ore 18.30. Giovedì sarò a Reggio Calabria a ringraziare donne e uomini di Calabria che ci hanno dato una fiducia inaspettata, commovente e straordinaria e dovremo rispondere coi fatti, lavorando sulla sanità, sull'ambiente, sui rifiuti, eh, sulle strade, eh, sul piano spiagge e sul lavoro, soprattutto che è l'emergenza di questo Paese. I dati economici purtroppo di settimana scorsa sono pessimi, sono devastanti. Un'Italia con imprenditori e lavoratori straordinari, ostaggio di tasse e burocrazia. Quindi la Lega c'è, la Lega è pronta ad ascoltare tutti, a coinvolgere tutti. Stiamo lavorando agli stati generali dell'agricoltura, dell'impresa e del volontariato per coinvolgere quelle tantissime realtà del terzo settore, del volontariato, della cooperazione bella, vera, sana per affrontare alcuni temi, ad esempio quello della psichiatria su cui la politica dorme, su cui il governo non fa nulla, che è un'emergenza nazionale. Un incontro al Ministero della Salute e una sollecitazione alle istituzioni regionali a incontrare il Ministro per fissare con urgenza un tavolo tecnico per discutere della drammatica situazione della sanità calabrese. Sono queste le proposte di un'industria a sezione sanità, Uneba, Aio, Panaste, Aris, Agide e Crea, che oggi hanno tenuto una conferenza stampa per far conoscere l'attuale stato della sanità calabrese, in particolare nel settore dell'assistenza territoriale. Eh, in Calabria esiste un privato sanitario che non ha nulla da invidiare alle strutture del nord, è un privato che però ha bisogno di essere supportato dal punto di vista finanziario e dal punto di vista anche burocratico perché talvolta il paziente si ritrova a combattere invece che contro la malattia contro la burocrazia questa è un'altra cosa che, eh, sulla quale bisogna lavorare lo stiamo facendo insieme alle associazioni, stiamo facendo rete il nostro obiettivo oggi è quello di chiedere un incontro al Ministro affinché ascolti le nostre istanze, le nostre verità a favore del diritto alla salute dei calabresi le associazioni di categoria in primo luogo hanno rilevato che il governo non aumenta i fondi per l'assistenza territoriale in Calabria, rendendo impossibile il compito ai commissari per il piano di rientro. C'è un problema anche eh, di distonia fra quelli che sono i servizi accreditati e, e quelle che possono le coperture finanziarie per acquistare i servizi e, e in questo eh, ovviamente eh, Purtroppo eh, non possiamo che eh, non sostenere anche l'azione del commissario, il quale non può essere un superman e quindi rispetto a una, a una tale carenza di risorse poi non può eh, risolvere, po poco può fare. Quindi, diciamo, Oggi questo ampio spaccato che è stato dato e, e, e la profondità di questi problemi e fanno emergere in maniera chiara come c'è necessità di una forte volontà politica in questa direzione, perché i, i problemi in questo caso non possono che non essere superati in questa direzione. Noi ci auguriamo, sono certi che ci sia la volontà e ci auguriamo che la forza di superare il commissariamento, e intanto la richiesta di un tavolo presso il Ministero della Salute credo che sia necessario sia da parte degli operatori sia da parte di diciamo, tutte le istituzioni calabresi che si occupano di questo, di, questo, di questo tema di fare un tavolo permanente per avviare una frase di superamento diciamo, di questi problemi. Mercoledì 5 febbraio si celebra la settima giornata di prevenzione dello spreco alimentare. Una ricorrenza si afferma in una nota che rafforza l'impegno quotidiano del Banco Alimentare che anche in Calabria lavora affinché il cibo ancora è commestibile che rischia di finire in pattumiero o al macero possa invece essere recuperato e ridistribuito alle persone bisognose. Noi calabresi, afferma il direttore del Banco Alimentare della Calabria Gianni Romeo, siamo abituati ad acquistare più del necessario quando invece sarebbe sufficiente programmare i pasti settimanali organizzando bene la lista della spesa. Come associazione abbiamo avviato un lavoro importante nelle scuole sul tema dello spreco perché sin da piccoli si possa comprendere come mangiare bene e risparmiare e magari donare qualcosa a chi ha di meno. Domenica sera il presidente della provincia di Catanzaro Sergio Abramo ha sentito telefonicamente i sindaci dei territori presilani interessati a numerose scosse di terremoto nelle ultime settimane. 
Dalla 17 di gennaio, ha detto Abramo, terrore e ansia accompagnano le giornate dei cittadini e dei territori coinvolti. Ho chiesto ai tecnici della protezione civile del comune di Catanzaro la disponibilità nel rendersi utili in qualunque momento per andare incontro alle varie esigenze che possono manifestarsi. Oggi noi di RTC abbiamo voluto incontrare Abramo per chiedergli quali consigli convenga dare alla popolazione. No ad allarmismi e psicosi, ma serve la giusta preoccupazione, ha detto Abramo al microfono di RTC. Non è semplice gestire lucidamente la paura affrontando al meglio la difficile situazione. Sono sicuro che dobbiamo lavorare in sinergia per farci trovare pronti a qualunque tipo di emergenza che ovviamente speriamo non si verifichi, ha concluso Abramo. Cresce un po' di preoccupazione tra la popolazione della provincia, specie nell'area della Presila, per le continue scosse, questo cosiddetto sciame sismico che sta interessando la provincia di Catanzaro e la Presila nello specifico. Le scosse sono state tantissime ma non ci sono state danni, quindi diciamo, gli interventi che abbiamo potuto fare sono praticamente pari a zero, in quanto la protezione civile interviene solo ed esclusivamente se ci sono dei danni. Però mi sono premurato di chiamare domenica sera tutti i sindaci per vedere se la situazione era tranquilla e soprattutto abbiamo messo a disposizione eventualmente anche la nostra protezione civile del comune di Catanzaro. Credo che il prossimo intervento dovrà essere da parte della provincia di coordinare tutti i sindaci perché abbiano un piano di protezione civile aggiornato, perché molti piccoli comuni non hanno ancora il piano aggiornato e quindi insieme alla regione e ai nostri diciamo, volontari cercheremo di aiutare, dare una mano ai comuni per fare questo piano e poi siamo pronti a intervenire qualora ci fossero dei danni però per fortuna speriamo che finiscano queste scosse eh, che sono state veramente tante, non abbiamo mai avuto negli ultimi... Sì, un vero e proprio sciame, anni, sciame continuo sì, non abbiamo mai avuto tante scosse onestamente, quindi un po' di preoccupazione c'è stata, molta gente soprattutto nel comune di Albi ha dormito fuori per paura di rientrare a casa, però per fortuna non ci sono stati danni, quindi aspettiamo per vedere l'evoluzione, speriamo che finiscano e comunque ci dobbiamo preparare. Intanto la provincia di Catanzaro ha ottenuto finanziamenti per circa 4 milioni per verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca infatti ha approvato i progetti presentati nei mesi scorsi dal settore lavori pubblici della provincia. A beneficiare degli interventi saranno 13 scuole. Questo finanziamento, ha spiegato Abramo ai microfoni di RTC, rappresenta un passaggio fondamentale per proseguire nella nostra attività di prevenzione, di messa in sicurezza e di modernizzazione degli edifici scolastici. Ma gli edifici scolastici in questo momento abbiamo presentato molti progetti per quanto riguarda la sistemazione diciamo, sul, per la sicurezza antisismica. E abbiamo avuto molti finanziamenti che sono in atto, Poi stiamo lavorando sulle scuole ma stiamo lavorando anche perché tutti i comuni abbiano questi piani aggiornati in base alla normativa. È stata la Sala delle Culture della provincia di Catanzaro ad ospitare la giornata conclusiva del progetto Storie di Donne, Storie di Libertà, organizzato dal Centro Antiviolenza Mondo Rosa del Centro Calabresi di Solidarietà. L'iniziativa, patrocinata dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Catanzaro, intende contrastare il fenomeno della violenza di genere agendo sul fronte della prevenzione, della protezione delle vittime e sensibilizzando rispetto alle tematiche di genere, in particolare quella riguardante gli stereotipi all'interno della società. Per la dottoressa Isolina Mantelli, presidente del Centro Calabresi di Solidarietà, occupare il posto di potere per le donne non vuol dire guadagno o sopraffazione dell'altro, ma il potere di cambiare il mondo. È un mondo che può cambiare se contiene il femminile, invece è cristallizzato dal potere maschile. E questo è quando chiedo alle ragazze soprattutto che storia volete scrivere. Per me è stata facilissima. Ho mi sono concessa di poter cambiare le cose. 
Impegnarsi per una società più giusta e paritaria, ripartendo dalla scuola, dai ragazzi, è il messaggio della Presidente della Commissione Pari Opportunità della provincia di Catanzaro, la dottoressa Donatella Soluri. Riteniamo che ripartire dalla scuola e quindi ripartire sostanzialmente dai ragazzi sia il primo passo per la costruzione di una nuova società e per avviare una vera e propria rivoluzione culturale in cui crediamo fortemente e per la quale ci impegneremo quotidianamente come Commissione Pari Opportunità della provincia ma sempre in collaborazione con le associazioni e i centri antiviolenza che operano anche loro quotidianamente appunto sul territorio. Di errore nell'aver tolto l'educazione civica dalle materie di studio ha parlato la dottoressa Barbara Sacca, giudice del Tribunale di Catanzaro, ufficio GIP GUP, distrettuale. L'educazione civica serve a renderci consapevoli e a poter partecipare con un ruolo di competenza e consapevolezza e la competenza supera le distanze di genere perché la persona competente comunque va avanti ed è libera, non cade nello stereotipo, non lo alimenta. Competenza, consapevolezza e conoscenza, conoscenza dei nostri diritti che passa attraverso l'educazione civica. Per lo sport è intervenuta la dottoressa Lorena Rita Alessandrini, il suo obiettivo era quello di diventare arbitro in un mondo fatto di pregiudizi, preconcetti che ho superato attraverso la determinazione ha detto e sono arbitro da 14 anni. La determinazione eh, che è molto più forte rispetto a quella degli uomini ci porta ancora più avanti, quindi non bisogna eh, mai scoraggiarsi e credo che eh, anche per gli esempi che lei ha fatto prima assolutamente siamo, abbiamo tutte le capacità e le qualità per, per andare avanti. Carabinieri e finanzieri hanno arrestato il latitante Domenico Romeo di 40 anni, ricercato dal luglio scorso dopo essere sfuggito alla cattura nell'operazione Buon Vento Genovese, condotta dalla Guardia di Finanze del capoluogo Ligure e coordinata dalla DDA di Genova. L'uomo, accusato di traffico internazionale di droga aggravato dalle finalità mafiose, è ritenuto dagli investigatori il contabile dell'Andrina degli Alvaro di Sinopoli che gestiva il traffico. Romeo è stato bloccato a Sant'Eufemia da Spromonte. Pezzi di camorre e di indrangheta si sono divise per anni le piazze di spaccio a Roma in un accordo pacifico di collaborazione. E quanto emerge dall'operazione del nucleo investigativo dei carabinieri coordinati dalla DDA della Capitale che ha portato all'emissione di un'ordinanza cautelare che riguarda 33 soggetti. Nei loro confronti le accuse sono a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio di droga aggravate dall'uso delle armi. Le indagini hanno portato alla luce due distinte consorterie criminali cappeggiate da Vincenzo Polito e Francesco Filippone, legati all'Andrina di Rosarno in Calabria, l'altra dai fratelli Salvatore e Genni Esposito, collegati con il gruppo camorristico dei Licciardi di Secondigliano a Napoli. Gli arresti nell'ambito dell'operazione Acqua sono stati eseguiti nelle province di Roma, Napoli, Cagliari, Oristano, Reggio Calabria e Varese, ma anche in Spagna. Sempre ieri mattina i militari coordinati dalla direzione distrettuale antimafia del procuratore facente funzioni Michele Prestipino hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa un milione di euro. Un getto d'acqua continuo che ha allagato la sede stradale, questo è l'effetto provocato dalla rottura di una condotta idrica comunale avvenuta stamani nella centrale via Cattaneo a Cosenza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a garantire la sicurezza nell'aria in attesa dell'intervento dei tecnici per la chiusura della condotta e la successiva riparazione. Donare è un atto d'amore, lo hanno ben compreso i giovani soci della BCC Mediocrati. Il club ha promosso una giornata straordinaria di raccolta del sangue in collaborazione con l'Avis Comunale di Rende. Devo dire che è ormai da anni che il club Giovani Soci insieme all'attività appunto che si occupa l'Avis di Rende collaboriamo per la realizzazione di queste eh, attività di donazione. Eh, devo dire di fondamentale importanza e molto sensibile perché donare è vita, eh, lo consiglio a chi ha, non l'ha mai fatto perché si tratta di un'azione veramente 
importante e che possa eh, dare un contributo a chi ne ha veramente bisogno. Io faccio parte del club ormai da tre anni e seguo questa iniziativa da altrettanti anni e devo dire che nel corso del tempo ho apprezzato eh, questa iniziativa. E diciamo che rientra anche nella, in un raggio di azione un po' più ampio eh, della, del club dei giovani soci a livello territoriale, nel senso che vogliamo inserirci come presidio territoriale e in questo caso declinato come beneficenza, e in, nel particolare donazione del sangue in collaborazione con Avis, che ringraziamo ancora una volta. Sono fra le iniziative che ci danno coraggio e ci spingono a operare sempre meglio. Noi siamo anche nella città di Rende, neofiti, in quanto che abbiamo aperto la sezione comunale solo quattro anni fa. E abbiamo operato senza una sede, abbiamo operato con difficoltà immense. Invece, tra le altre cose che sono state favorevoli, abbiamo incontrato persone che ci hanno dato una mano. Io ho avuto riscontro e stima verso i sacerdoti che ci hanno ospitato per fare le raccolte nelle loro chiese, ho avuto di operatori, riscontri da operatori commerciali eh, che sono, anche loro sono, ci hanno ospitato per le raccolte e ci hanno tenuto sempre in, nel, nel migliore dei modi per, pro, per propagandare e per aumentare la raccolta del sangue in una città dove ancora ce n'è bisogno. E adesso noi stiamo per aprire la nostra sezione che ci è stata offerta dal Comune di Rende e dalla Università. Questa eh, si trova esattamente all'ex CUD, di fronte ai campi da tennis di Commenda e abbiamo una sede che dovrebbe essere sufficiente e molto operativa per integrare l'attività sulla zona e portare una buona eh, quantità di sangue all'ospedale di Cosenza. Conferenza stampa del patron del Catanzaro Calcio Noto, il quale ha sviluppato tre argomenti primari su tutti. Il calciomercato appena concluso, il nuovo entusiasmo ricreatosi del ritorno di Auteri, il problema strutture sportive nel capoluogo. Per quanto riguarda il primo punto, abbiamo fatto un mercato molto buono, ha detto Noto, il microfono di RTC. Sono molto felice e mi complimento con il DS lo giudice. Abbiamo preso top players per questa categoria. Ora abbiamo le carte in regola per raddrizzare questo campionato e sono molto fiducioso. Potrebbe essere anche l'anno giusto per vincere i playoff. Ovviamente cercheremo di arrivare nella migliore posizione possibile. Noto non lo ha detto ma spera nel quarto posto. Sì, è stata fatta una campagna acquisti diciamo, forte, una campagna acquisti con elementi di grande valore, con dei top player che sono arrivati a Catanzaro. Quindi eh, alcuni... Quasi tutti erano diciamo, dei, 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 eh, delle ambizioni che avevamo già nella sta, diciamo, fine stagione dell'anno scorso. Il direttore sportivo Lo Giudice è stato bravissimo a cogliere eh, al volo queste situazioni che si sono create di questi ragazzi con le altre società. Eh, abbiamo chiuso immediatamente i contratti, oggi sono con noi e già stanno dimostrando il valore che, 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 che ciascuno di loro ha. Insomma, ecco. Sul secondo punto, ovvero il rapporto con Auteri, Noto ha affermato «Ci siamo chiariti e tutto è rientrato, c'è un nuovo entusiasmo scaturito da quanto dispiacevole accaduto nei mesi scorsi. Ora convergiamo tutti nella stessa direzione». Ci sono stati questi chiarimenti, le scuse, insomma, per cui per me è... amici più di prima. Se... In sé per sé poi nulla di grandissima importanza c'era. Il fatto che forse molte volte, come capita nelle famiglie, la scarsa comunicazione si creano poi delle situazioni che magari implodono, no? però voglio dire questo per noi è passata, è acqua passata, io personalmente con il mister siamo, cioè, ci sentiamo giornalmente. Insomma. Infine il problema strutture, non siamo in una situazione felice né allo stadio Ceravolo né sul campo di allenamento di Giovino, voglio incontrare a concluso noto al più presto il sindaco Abramo. Vorrebbe un incontro in quanto siete in difficoltà per alcune strutture, lo Stadio Ceravolo ma anche Giovino? Sì, no, col sindaco Abramo che credo che chiederò un incontro domani, il telefono per fissare un appuntamento, c'è stata la campagna elettorale in corso quindi lui è stato impegnato e abbiamo veramente grande bisogno di un'altra struttura, di un altro campo per allenarsi e quindi faremo un po' sintesi di, di, già di una riunione interna che abbiamo fatto per verificare le condizioni all'interno della città o nei comuni limitrofi. E 
Ennesima amarezza per il Cosenza, forte rimpianto e delusione, durissima da smaltire in quanto la sconfitta di lunedì sera si materializza addirittura al 94esimo. I lupi tornavano a Pescara a quel campo che ha sancito la promozione in Serie B un anno e mezzo fa. Di fronte c'era il Pescara di Le Grottaglie insediatosi da poco sulla panchina bianco-azzurra. Esordio in rosso per i nuovi arrivati, Casasolo e Prezioso. Nel primo tempo ben il Cosenza che tira fuori gli artigli e mette sotto i pescaresi al 27 acuto di Dorazio con Fiorillo che vola ad evitare la rete rosso -blu. Il Pescara nel finale di primo tempo resta in 10, espulso l'ex Palmiero per doppio giallo. Le buone notizie proseguono alla ripresa per il Cosenza sull'asse prezioso Asensio, due nuovi acquisti, giunge il vantaggio calabrese, cross dell'ex Vibonese per il centravanti che incorna perfettamente e sigla la seconda rete in rosso -blu. Cosenza avanti. Il Pescara però generoso e coraggioso è il merito di non demordere nonostante l'inferiorità numerica e lo svantaggio. Al 57 viene ristabilita la parità numerica in quanto uno scelerato intervento di Daniele Sciaudone su Galano viene sanzionato con il rosso diretto dalla fischietto Rapuano di Rimini. Dopo l'espulsione il Cosenza becca immediatamente la rete del pareggio spiovente di Crecco per Zappa che infila al 69 la gara cambia completamente ed ora il Pescara a fare la partita e a crederci. Il Cosenza abbassa ritmo ed intensità, si mette dietro e subisce troppo. Crecco al 75 lambisce il vantaggio, all'87 pala gol per Bocici su cui è pregevole l'intervento di Perina. Ma l'assalto pescarese prosegue senza tregua ed il Cosenza sembra alle corde. Minuto 89 Memusciai lanciato verso la porta viene esteso da Perina, massima punizione secondo l'arbitro. Dagli 11 metri si presenta l'esperto Galano, tiro del veloce attaccante intercettato da un monumentale Perina che nega il vantaggio ai padroni di casa. La prodezza di Perina sembra avere spento definitivamente le ambizioni di vittoria del Pescara, ma non è così. Al 94esimo Bocic scatta sul filo del fuorigioco e di piatto inchioda Perina che stavolta non può nulla. 2-1 per il Pescara e Cosenza che rimane in 9 per la doppia ammonizione a Canutè. È la resa definitiva dei rosso -blu che perdono una partita incredibile che avevano in pugno ed in cui è accaduto di tutto. La classifica fa paura ma non è il momento di mollare o di deprimersi. Il Cosenza deve crederci perché può rialzarsi tramite consapevolezza e soprattutto serenità.